வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதிட ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு பதிவில் ரெண்டு வகையான பொருட்களை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் தாந்திரீகமான பொருட்கள் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த பொருட்கள் ஆன்மீகத்தில் இருக்கவங்க கண்டிப்பாக அதை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கும் அப்படி உங்களுக்கு தெரியலனா இந்த பொருட்களை என்ன எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றத நம்ம இப்போ இந்த பதிவில் சொல்ல போகிறோம் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மயிலிறகு மயிலிறகு பார்த்திங்கன்னா அனைத்து வகையான தோஷங்களும் நீக்கும் அது எப்படி நீக்கும் அது என்ன பண்ணணுன்றத நம்ம இப்போ பார்ப்போம் மயிலிறகுன்னு நம்ம கேட்டதுமே நம்ம சின்ன வயசில் வந்து நம்ம புக்கில் வச்சு அது குட்டி போடும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில ஞாபகங்கள் நம்ம நிறைய பேருக்கு வந்து போகும் மேலும் மயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடவுள் முருகனுடைய வாகனம் அப்படின்றதுனால அதை ரொம்ப புனிதமாக கருதி அதை நம்ம வீட்டு பூஜை அறையில் நிறைய பேர் வச்சுருக்கப்போம் அதை நீங்கள் நிறைய பேர் வீட்டில் வச்சுருக்கீங்க சில பேர் வீட்டில் வச்சுருக்க மாட்டோங்க அதை வந்து வச்சுருப்போம் இப்போது இந்த மயிலிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா பல தோஷம் வந்து நீக்கும் அப்படின்றது தான் இது ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயமும் கூட மூன்று ம அது என்ன இப்படி பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் மூன்று மயிலிறகை ஒன்று சேர்த்து கருப்பு நிற கயிற்றினால் கட்டிடுங்க ஓகேங்களா சிறிது பார்க்க நீரில் போட்டுருங்க அந்த நீரை தெளித்தவாறு ஓம் சனி ஸ்பராயணமக என்று தினமும் இருபத்தி ஓரு முறை உச்சரிக்க வேண்டும் இவ்வாறு செய்தீங்கன்னா சனி தோஷம் உங்களை விட்டு நீங்கிடுங்க இது ரொம்பவும் ரொம்பவும் பவர்ஃபுல்லான இந்த ஒரு பரிகாரம் சனி தோஷம் இருக்கவங்க கண்டிப்பாக இந்த விஷயத்த நீங்கள் பண்ணணும் அப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சனி தோஷம் முற்றிலும் நீங்கிடும் வீட்டில் ஒரு வேளை வாஸ்து தோஷம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க நினச்சிங்கன்னா இல்லை இருக்குன்னு யாருன்னா சொன்னாங்கன்னா அப்படி அப்படி ஒரு உங்களுக்கு வீட்டில் வந்து சில விஷயங்கள் தப்பாக நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி நீங்களுக்கே உங்களுக்கு எண்ணம் இருந்துச்சுன்னா கூட நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா எட்டு மயில் இறக ஒன்று சேர்த்துக்கோங்க ஒரு வெள்ளை நிற கயிற்றில் அதை கட்டிடுங்க பூஜை அறையில் வச்சுட்டு ஓம் சோமாய நமக என்ற மந்திரத்தை உச்சரித்து வர வேண்டும் அதுவும் இருபத்தொரு முறை உச்சரித்தாவே போதுங்க அப்புறம் நகை மற்றும் பணம் வைக்கும் அலமாரியில் ஒரு மயில் இறக வச்சுருங்க இதனால் அந்த அலமாரியில் செல்வம் அதிகம் செய்வதோடு நிலைக்கவும் செய்யுங்க ரொம்பவும் இது வந்து நீங்கள் நிறைய நம்ம வந்து பணக்காரங்க அவங்க வீட்டிலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம போய் பார்க்க முடியாது ஆனால் எல்லாருமே இதை வச்சு பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்றது நிதர்சனமான ஒரு உண்மை மயிலிறகு வந்து வீட்டு முன்னாடி வைக்கிறதுனால வீட்டில் உள்ள நெகட்டிவ் எனர்ஜி எல்லாமே நுழைவதை தடுக்கும் வீட்டில் வந்து எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் வந்து நம்ம வீட்டை சுற்றி எப்போவுமே இருந்திருக்கும் வீட்டுக்குள்ளே போனாவே ஒரு டென்ஷன் ரிலாக்ஸ் அது எல்லாமே நமக்கு டென்ஷன் இல்லாமல் ரிலாக்ஸாக இருப்போம் அடுத்தது ஒரு அது அதான் நம்ம ஆஃபீஸில் உட்கார இடத்துல மயிலிறகு வைப்பதன் மூலம் அந்த இடத்தில் அழகு மேம்படுதலும் உற்பத்தி திறனும் அதிகரிக்கும்ன்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது திருமணமான தம்பதியர்கள் தங்கள் பகு படுக்கை அறையில் வந்து மயிலிறகு வச்சுருந்தாங்கன்னா அதன் மூலம் தம்பதியருக்குள்ளே இருக்கிற பிரச்சனைகள்லாம் நீங்கி அந்யோனம் மற்றும் புரிதல் அதிகரிக்கும் ஒரு மயிலிறகுக்குள்ளே இவ்வளவு சூட்சமங்கள் இருக்குன்றத யாருக்குமே இது வரைக்கும் தெரிஞ்சிருக்காது இந்த தகவலை இதுக்கப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் பார்த்து பயனடைட்டோம் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேருக்கு இதை ஷேர் பண்ணாங்க ஓகேங்களா இது வந்து மயிலிறகு வச்சு நம்ம சொல்லப்படுற சில விஷயங்கள் அடுத்த ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆகாச கருடன் கிழங்கு அப்படின்னு நான் சொல்லணும் அந்த ஆகாச கருடன் கிழங்கு வந்து நம்ம அடுத்த பதிவில் நம்ம பதிவிட்டுருவோம் ஓகேங்களா நன்றி அடுத்த பதிவில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஆகாச கருடன் கிழங்கு பற்றி டீட்டெயில்டாக அதுக்கு பின்னாடி இருக்க சில சூட்சமாக ரகசியங்களை அடுத்த பதிவில் பதிவிடுறோம் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தோன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணி கேளுங்கள் உங்களுக்கான பதில் சொல்லப்படும் நன்றி அன்பர்களே ஓம் நமச்சிவாய